Good day everyone! Once again, welcome to Toby's Kitchen! Yay! For today's video, we tayo ng burnt bass cheesecake! ito sa pinakamadaling cheesecake na pwede mong gawin. It's like an ordinary cheesecake pero wala lang siya nung crust. Oh. And you'll never go wrong with this recipe kasi ang gagawin talaga natin, isusunugin siya. Kaya nga siya tinawag na burnt pass cheesecake. Pero syempre, bago natin simulan, kakalimutan ba natin ang shoutout! Lalong-lalo na kila, Liana, Giselle, Blessy, Ate Irish, and si Irish Montano, si Sarah Jane, Si Coco, si Dugs, si Marlo, si Jella, si Dominic, and kay Mark Jan at kay Kuya Mario. Hi! Siyempre, kakalimutan ba natin yung mga nag-comment sa previous nating video? Kay Ubeng, ka na magtampo ha? Ito na. Kay Jeremy, kasin ko, hello. Kay Ate Manep, hi. Kay Birds and kay Bunch. Si Michelle Robles, hi. Kay Mary Rose Sereno, Ito ulit kay Jaja, hello! Let's start! We'll cream the cream cheese and yung sugar. Lagyan natin siya dito sa ating mixing bowl. Ikikrim natin siya in 2 minutes with the medium speed. Nag-cream na yung ating cream cheese and sugar. So, off muna natin siya kasi i-add natin yung ating egg one at a time. Isang tip, pag naglalagay tayo ng egg sa ating mixture, wag natin siya i-direct sa ating mixing bowl. Lalagay muna natin siya sa maliit na, uh, tawag dito, bowl. Kasi may tendency na bulok yung itlog or hindi siya fresh. Ah! Add natin yung egg uh, one at a time or every 15 seconds. We'll mix it on a medium speed ulit. Off muna natin to kasi check natin yung gilid-gilid niya. Kasi hindi siya masyadong natatamaan ng ating attachment. So, scrape natin siya para siya mapunta sa gitna. Natin mas scrape yung mga nasa gilid. I-mix ulit natin siya on a medium speed. Ang next natin ilalagay dito pag na-mix na yung ating mixture, it's yung ating cream. We will mix it for about 1 to 2 minutes after nun isusunod na natin yung ating vanilla and salt. Na-mix na yung ating vanilla and salt. Patayin muna natin siya. Scrape muna natin yung gilid bago natin ilagay yung ating flour. So, nag-prepare na ako ng cupcake size and then 6 inches round pan. And nagpihit na ako kanina ng oven na 200 degrees Celsius. So dun sa ilalim ng oven, naglagay ako ng water para hindi natin masyadong ma-burn yung ilalim at ma-achieve natin yung pagka-burn sa itabaw. So lagay na natin siya sa oven. Ibibake natin pala siya ng uh, 45 to 60 minutes itong 6 inch round pan and then yung cupcake size is 30 to 45 minutes. Lagay natin siya sa oven. After 30 minutes, check natin yung ating cupcake size cheesecake kung okay na siya. So, we 
medyo ano siya, jiggly, magalong-galong. So, okay na siya. Pukul down lang natin siya. 45 minutes na, so let's check natin yung ating cheesecake na last pan. Oh, and So as you can see, medyo jiggly pa siya. So magsaset naman siya pag lumamig na. So magkukul down siya. Ay! It's tasting so Try na natin ito yung, uh, yung cupcake size kasi mas una pong lumamig. So mas perfect. Perfect. Per perfect siya kainin ng uh, malamig. For me, ha? Kasi pwede siyang iserve ng mahina. Hmm. Ang bango niya. Ang creamy ng amoy niya. Ayan, guys. Tingnan niyo, oh. Itsura niya. Ang perfect ng pagka-luto niya. Soft and sticky siya. Mayroon sa akin mo yung cream cheese. Kasi may saltiness, tapos may sweetness, and then may creaminess. Yung flavor ng egg, hindi naman nawawala. Nandun pa din. So, parang may pagka, ano siya, um, egg pie taste na creamy na salty. Ito siya. Pag kumain kayo, pwede nyo lagyan siya ng blueberry or strawberry jam para may additional flavor. Hindi lang yung parang vanilla flavor na cheese cake. It really tastes good talaga. Prang. For more videos, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na videos. Bye!